বন্ধুগণ গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের ওয়েবসাইটের লেআউটের মার্কআপ আমরা কিভাবে করব সেটা তো মার্কআপ করার পর আমাদের ওয়েবসাইটটি এরকম হয়েছিল তো আজকে আমরা দেখব যে স্টাইল দিয়ে অর্থাৎ সিএসএস দিয়ে ঠিক এরকম লেআউট কিভাবে তার করানো যায় তো এর জন্য যে আমরা যে কাজটি করব সেটা হলো এই যে আমাদের সিএসএস ফাইলটি আছে সেটা আমাদের নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে ওপেন করব তো ওপেন করে প্রথম যে কাজটি আমাদের করা দরকার সেটা হলো তো আমি বলেছিলাম যে এইচটিএমএল এর ডিফল্ট ট্যাগ বা অনেক কিছু আছে যেগুলো তাদের ডিফল্ট একটা স্টাইল সেটা ব্রাউজার নিয়ে নেই এটাকে আমাদের আগে প্রথমেই এটাকে সেই ডিফল্ট যে পেয়ারিং এবং মার্জিন গুলো নিয়ে নেই আপনারা দেখেছিলেন যখন আমি পি ট্যাগ দিয়েছিলাম তখন সে একটা পেয়ারিং এবং মার্জিন নিয়েছিল তো এগুলোকে হাইড করে আমরা আমাদের নিজেদের স্টাইল দেব তো তার জন্য প্রথমে আমরা লিখব স্টার অর্থাৎ অল লিখব মার্জিন জিরো সবগুলো মার্জিন জিরো করে দিলাম পেয়ারিং জিরো তারপর আউটলাইনটাকে আমরা জিরো করে দিলাম ওকে তারপর দেখুন আমরা কি একটা বডি নিয়েছি তো এই বডির ভিতরে অর্থাৎ এই যে আমাদের ওয়েবসাইট এর ভিতরে এই বডির ভিতরে এগুলো এগুলো কি স্টাইল পাবে অর্থাৎ কি ফোন পাবে এগুলো আমরা দিয়ে দেবো এই বডিতে তো আমরা এখানে লিখব তারপরে বডি সরাসরি তো বডিতে সাপোজ আমরা দিলাম ফন্ট আমরা কি ফন্ট ইউজ করব আমরা দিলাম ফন্ট ফ্যামিলি সাপোজ দিলাম একটা ডেফল দিয়ে রাখলাম এরিয়াল এরিয়াল তারপর ফন্টের সাইজ দেব আমরা ফন্টের সাইজ কত দেব সাপোজ দিলাম আমরা চোদ্দ তারপর সাইজ গেল তারপর দেব যে লাইন হাইট অর্থাৎ এই যে ট্যাক্স গুলো আছে একটার পরে একটা লাইন কত স্পেস নেবে তার হাইট নেবে লাইন হাইট দিলাম আমরা আঠারো আঠারো পিকজেল সরি এগুলো পিকজেল হবে আমরা পিকজেলে নিচ্ছি তো ফাইন এগুলো আমরা পরে চেঞ্জ করে নেব আপাতত দিয়ে রাখি তারপর আমরা এই যে আমাদের যে ওয়েবসাইটের ট্যাক্স গুলো ট্যাক্স গুলো কি কালার হবে তার একটা কালার আমরা দিয়ে নেব সাপোজ প্রথমে আমরা দিয়ে নিলাম কালো কালো কালার দিয়ে নিলাম ওকে ফাইন তো গেল এটা বডি তো এখন আমরা যে কাজটি করব সেটা হলো যে এই যে আমরা যে ক্লাস গুলো নিয়েছিলাম প্রত্যেকটা মেনুর জন্য একটা ক্লাস হেডার অংশের জন্য একটা ক্লাস তারপরে মেইন কন্টেন্টের জন্য একটা তারপরে কন্টেন্টের জন্য একটা সাইড পারের জন্য একটা প্রত্যেকটা ক্লাস আমরা কপি করে নেব তো এর জন্য আমরা এই যে যে কোনো একটা ফাইলে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা মফ টু আদার ভিউ করে নেব ওকে ফাইন তো এখন এখানে এখানে দেখুন যে হেডার সেকশন প্রথমে কপি করলাম হেডার সেকশন তো এন্টার দিলাম তো আমরা যখন কোনো ক্লাস রে আমরা ডিফাইন করব তো প্রথম আপনি একটা ডট দেবেন ডট দিয়ে ক্লাসটা লিখবেন তারপর সেকেন্ড প্যাকেট দেবেন ওকে ফাইন তো আমরা অনেকগুলো ডট দিয়ে নি সরি আমরা অনেকগুলো ডট দিয়ে নিতে পারি দিয়ে নিলাম তো তারপরে আছে এই যে হ্যাডার সেকশন হ্যাডার সেকশনের ভিতরে আবার আছে কি এইস টু তার মানে এটা হবে হ্যাডার সেকশন এস টু হ্যাডার সেকশন একটা স্পেস দিয়ে এস টু অর্থাৎ আমি যদি এস টুটাকে অর্থাৎ এই হ্যাডার সেকশনের এই ক্লাসের ভিতরে যে এস টুটা একটা আছে এটাকে স্টাইল দিতে চাই তো আমার আমাকে এভাবে এটাকে ধরতে হবে হ্যাডার সেকশন এস টু আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপর হল নেভিগেশন সেকশন নেভিগেশন সেকশন কন্টেন্ট সেকশন কন্টেন্ট সেকশন মেইন সেকশন মেইন কন্টেন্ট তো তারপরে এগুলো সবগুলি আপনি সেকেন্ড ব্রেকেট দেবেন সেকেন্ড ব্রেকেট তো আমরা এখানে সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে নিই সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে কপি করে নিই তাহলে সবচেয়ে সুবিধা হবে অনেকগুলো নিয়ে নিই কন্ট্রোল ডি চাপলে এগুলো কপি হয়ে যাবে ওটো তারপরে এই যে মেইন কন্টেন্ট মেইন কন্টেন্টের একটা পি আছে আমরা পিতেও স্টাইল দেবো তো পিতে স্টাইল দিতে হলে এই যে মেইন কন্টেন্টটাকে কপি করে একটা স্পেস দিয়ে আমরা পি দিলাম তো তাহলে কি আমরা মেইন কন্টেন্টের পরে আমরা পিটাকে স্টাইল করতে পারবো তো যখন করবো সেটা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন আপনারা তো ওকে ফাইন তো গেল তারপর হলো সাইড পার সাইড পারটা কপি করলাম তো সাইড পারের মধ্যে আবার একটা পি আছে সাইড পারের পিটাকে কপি করলাম ওকে ফাইন তারপর হলো ফোটার সেকশন ফোটার সেকশনটাকে কপি করলাম ওকে ফোটার সেকশনের মধ্যে আবার একটা পি আছে এখানে পিটা দিয়ে দিলাম ওকে ফাইন আপাতত আমাদের মার্কআপ 
আমাদের স্টাইলগুলো অর্থাৎ সিএসএস গুলো কপি করা শেষ ক্লাসগুলো তো আমরা এখন আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাই ওকে তো এখন আমরা এগুলোতে স্টাইল দেব অর্থাৎ স্টাইল দিয়ে আমরা এরকম করব তো প্রথম আমরা যে জিনিসটা চিন্তা করব সেটা হলো আমি আপনাদেরকে একটা ওয়েবসাইট দেখিয়েছিলাম তো এই যে ওয়েবসাইটটি দেখিয়েছিলাম দেখুন এটার এ পাঁচটা খালি আবার এ পাঁচটা খালি এবং সে মাঝে খুব সুন্দরভাবে একটা অংশ নিয়ে সাইটটা রান করছে তো ঠিক তেমনি ভাবে আমরা আমাদের সাইটটাকে ঠিক এরকম করব তো এর জন্য যে কাজটি করতে হবে তো এর জন্য যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো আমাদের প্রতিটা ডিপ অর্থাৎ প্রত্যেকটা ডিপকে অর্থাৎ এখান থেকে এ পর্যন্ত প্রত্যেকটা ডিপকে আমরা একটা সাইজ দিয়ে নেব তো ডেফল্ট যে সাইজটা যেমন সাপোজ আমরা এখানে যেমন এটা প্রত্যেকটার একটা সাইজ যদি আমরা দিয়ে নিই অর্থাৎ প্রত্যেকটা ডিমের ভিতরে যদি আমরা সাইজ দিতে চাই তো আমরা আর একটা স্টাইল আমরা নিয়ে নিই সাপোজ এখানে আমরা দিলাম সাইজ অথবা টেমপ্লেট তো টেমপ্লেট এটার একটা সাইজ দিলাম সাপোজ আমরা এটা কি দিলাম হোয়াইট দিই হোয়াইট দিলাম আমরা নয়শো ষাট পিক্সেল তো নয়শো ষাট পিক্সেল ওয়াইট দিলাম ওকে নয়শো ষাট পিক্সেল ওয়াইট দিলাম তো এখন এই যে টেমপ্লেটটা সেটা আমরা প্রত্যেকটার ভিতর দিয়ে দেব এই যে একটা ডিপ এটা নয়শো ষাট পিক্সেল হবে অর্থাৎ এখান থেকে এখান পর্যন্ত নয়শো নয়শো ষাট পিক্সেল হবে এটা আমরা এই যে এখানে একটা স্পেস দিয়ে দিয়ে দেব তারপরে আবার ডিভের নিচে আছে কি আমাদের নেভিগেশন এটাও নয়শো ষাট পিক্সেল হবে আমরা এটা এই যে নেভিগেশন যেটা আমরা এই ডিভের ভিতরে এটা দিয়ে দেব নয়শো তারপরে আছে কি আমাদের মেইন যে এরিয়াটা এটাও নয়শো ষাট পিক্সেল হবে তো এটাকে শুধু মেইনটার ভিতরে আমরা দিয়ে দেব এই যে এটা সরি এখানে না এখানে তো এর ভিতরে আবার দুইটা আছে এগুলো ছোট তো যাই হোক এগুলো আমরা পরে দেখবো তো এখানে আবার যে সবার নিচে যেটা আছে ফোটার ফোটার সেকশন এটা কি এটা কি করবো আমরা নয়তো নয়শো ষাট পিস দিয়ে দেবো অর্থাৎ টেম্পলেট এখানে আমরা জাস্ট এটা টেম্পলেট দিয়ে এটা ডিফাইন করলাম ডিফাইন করে কি আমরা নয়শো ষাট পিক্সেল দিয়ে দিলাম তো এখন যদি সাপোজ আমি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই এই জিনিসটা আরো ভালো সরি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম সাপোজ জি রেডি এই জিনিসটা আরো ভালো বুঝতে পারবেন এখন যদি আমরা আমাদের সাইটটা সাইটটাতে যাই তো ও সরি তো সবার আগে যে কাজটি করতে হবে এই যে আমরা সিএসএস ফাইলটি নিলাম এই ফাইলটি এখানে লোড করতে হবে আমাদের ওয়েবসাইটে যাই রিলোড দেই আমরা যে স্টাইল স্টাইলগুলো দিয়েছি এগুলো কি একটাও পাবে না তো আমাদের স্টাইলগুলো যদি আমাদের পাওয়াতে চাই তো এই যে হ্যাট হ্যাডের ভিতরে আমাদেরকে লিঙ্ক আপ করে নিতে হবে আমাদের কি ওই ফাইলটা কোন ফাইলটা এই যে স্টাইল ডট সিএসএস যেটা আমরা এখানে দেখেছি তো এটা লিঙ্ক আপ করার জন্য কি করতে হবে আমরা লিখবো লিঙ্ক রিলেশন কি হবে লিঙ্ক রিলেশন হবে কি স্টাইল শিট স্টাইল শিট তারপর হবে এইচ তো এখানে আমরা লিখবো কি আমাদের ওই যে ফাইলটা ফাইলটার নাম স্টাইল ডট সিএসএস তার মানে কি লিঙ্ক আপ হয়ে গেল এটা আমাদের লিখতে হবে অবশ্যই মনে রাখবেন হ্যাট হ্যাট থেকে হ্যাট থেকে ভিতরে এটা আমাদেরকে লিখতে হবে তো এখন যদি আমরা আমাদের সাইটটাকে রিফ্রেশ করি তো দেখুন আমাদের সাইটটা কি আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়েছিলাম সে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সে পেয়ে গেছে তো তো আমরা অ্যাকচুয়ালি ওই আলাদা করে অর্থাৎ এখানে দেখুন যে একটা টেম্পলেট নিয়ে এই টেম্পলেটটাতে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছি তো এটাকে যদি আমরা এখন মার্জিন বাটম টেন পিকজেল দিই তাহলে এই জিনিসটা আরো ভালো বুঝতে পারবেন কারণ এখানে আলাদা আলাদা সেকশন প্রত্যেকটা সেকশনের ভিতরে আমি আলাদা আলাদা কিন্তু দিয়েছি তো দিলাম তো এখন দেখতে দেখছেন যে টেন পিকজেল টেন পিকজেল করে নিচে নেমে গেছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা জন্য কি আমি আলাদা আলাদা হবে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড টু ব্যাকগ্রাউন্ড টুকু দিয়েছিলাম অর্থাৎ প্রত্যেকটা ডিভের ভিতরে আমি এই যে টেম্পলেট অর্থাৎ আমাদের এই যে টেম্পলেট এটার যে স্টাইল নয়শো ষাট পিক্সেল প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভাবে দিয়েছিলাম তো এভাবে যদি আমরা একটা ক্লাস ডিফাইন করে না দিই আমাদের এই যে প্রতিটা সেকশন এই সেকশনের মধ্যে আমাদের এই কোর্টটুকু লেখা লাগবে বারবার লেখা লাগবে তো যেহেতু এটা বারবার লেখা না লাগে জাস্ট একটা ক্লাস ডিফাইন করে ক্লাসটা আমরা এখানে প্রত্যেকটার ভিতরে কপি করে দিয়েছি ওকে ফাইন তো এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড যা ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাক আমাদের বোঝার জন্য এটা পরে আমরা চেঞ্জ করে নেব ওকে তো খেয়াল করুন এখানে 
এটা কিন্তু এক সাইডে অর্থাৎ 960 পিক্সেল নিয়েছে ঠিক কিন্তু একটা সাইডে এসে চলে গেছে আগেটা থাক মার্জিন বাটন তো এটাকে আমরা চাচ্ছি যে ওই যে ওয়েবসাইটের মত আমরা মাঝে নিয়ে আসব তার জন্য যে কাজটি করতে হবে তো আমরা এগুলো মুছে দেই আপাতত এগুলো আমাদের দরকার নেই আমরা লিখব মার্জিন 0 অটো তো মার্জিন 0 টা হলো তো আসুন একবার রিফ্রেশ দিয়ে আগে দেখি এই যে আমাদের মাঝে চলে আসলো মার্জিন 0 টা হলো সে উপরে এবং নিচে সে মার্জিন 0 করে দিবে অর্থাৎ উপরে একেবারে লেগে গেছে দেখেন 0 আর অটো টা হলো এই পাশে আর এই পাশে সমান করে ছাড়বে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো ওকে ফাইন তো এখন আমরা যে কাজটি করব সেটা হলো যে এই যে এটার মধ্যে কি ব্ল্যাক কালার আছে এই কালারটি আমরা কি হেডার সেকশনে দেব এটার একটা হোয়াইট আছে सपोज হোয়াইট কত আমরা যদি এটা দিয়ে ম্যাপে নেই এই যে আমি আপনাদেরকে ওই কপি করতে বলেছিলাম আর এই ডাউনলোড করতে বলেছিলাম যে এটা এটা যেমন এটা হোয়াইট হলো ধরেন আপনি 50 পিক্সেল হ্যাঁ 50 পিক্সেল এটা হোয়াইট ওই যে সফটওয়্যারটা স্ক্রিনশট আর ওকে 50 পিক্সেল তো আমরা কি এটা দেব কি আমরা হেডের অংশে আমরা 50 পিক্সেল দেব सपोज হেড হেড সেকশন কোনটা এই যে হেড সেকশন এই যে এটা সরি এই যে হেড সেকশন এটার হাইট হবে 50 পিক্সেল হাইট 50 পিক্সেল দিলাম ওকে রিলোড দেই 50 পিক্সেল হয়ে গেল কিন্তু এখন দেখুন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ব্যাকগ্রাউন্ড হলো কালো তো ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা কিভাবে নেব এই যে বলেছিলাম যে পিক্সি ডাউনলোড করার জন্য পিক্সি তো এটা দিয়ে কিভাবে আপনি কপি করবেন এখানে লেখা আছে কন্ট্রোল অল্টার সি কপি করার জন্য এবং কন্ট্রোল অল্টার জেড ম্যাগনিফাই যাই হোক আপনি কপি করবেন কন্ট্রোল অল্টার সি দিয়ে আমি এখানে এটা ধরলাম ধরার পরে দেখুন যে কালারটা এখানে ভাসছে আবার যখন এখানে ধরলাম এই কালারটা আর এখানে ভাসছে আর এখানে যখন ধরলাম এই কালারটা এখানে ভাসছে অর্থাৎ এটাতে আপনি কালার কপি করবেন এটা এই পাশে রেখে দিই কন্ট্রোল অল্টার সি দিয়ে আমি কি কালারটা কপি করলাম কপি করে আমি এখানে আমি দিয়ে দেব ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে একটা হ্যাশ চিহ্ন দিয়ে আমি কালার কোডটা দিয়ে দিলাম তো দিয়ে দেওয়ার পরে যখন আমি আবার রিফ্রেশ দেব তো দেখুন যে আমাদের কি কালারটা চলে আসছে কত সুন্দর তো এখন দেখুন এখানে আবার হেডারটা আপনার হোয়াইট কালার তো আমি এখানে सपोज কালার দিলাম হোয়াইট কালার এফ 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 এটা অবশ্য সবারই জানা থাকার কথা তো এখন যদি রিফ্রেশ দেই দেখুন দেখি হোয়াইট কালার অর্থাৎ সাদা কালারের হয়ে গেছে তো এখানে আমাদের আছে যেটা এটা আছে মাঝা মাঝে অবস্থায় আছে তো এখানে আমরা যে কাজটি করেছিলাম যে এই ডিভ এর ভিতর অর্থাৎ এই হেডার সেকশনের ভিতরে আমরা এস2 ট্যাগ এর মধ্যে অর্থাৎ এস2 এর মধ্যে আমরা হেডারটি লিখেছিলাম সুতরাং আমরা স্টাইলটা আমরা কি এস2 তে দেব তাহলে এটা পেয়ে যাবে তো এইভাবে আপনি ডিজাইনকে আরো কিভাবে সহজ করবেন এবং সুন্দর করবেন তো এই জিনিসটা করতে হলে কিছু এডন আছে এবং থার্ড পার্টি থার্ড পার্টি কিছু কিছু সফটওয়্যার আছে যেগুলো অনেক সহজ ভাবে আপনি এগুলো করতে পারেন তো আমি ওইভাবে করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যারা বিগিনার তারা আরো উৎসাহিত হবে এবং সহজ ভাবে ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারবেন তো তার জন্য যে কাজটি করতে হবে আপনি এখানে দেখুন এখানে টুলসে যাবেন টুলসে গিয়ে এডনসে যাবেন এডনসে গিয়ে এখানে লিখবেন যে ফায়ারবাক এই যে ফায়ারবাক এটা লিখবেন এফ আই আর ই ভি ইউ জি ফায়ারবাক লিখে সার্চ করবেন ফায়ারবাক আসবে আসার পরে আপনি ইনস্টল করবেন তো ইনস্টল করার পরে এই যে ফায়ারবাক অর্থাৎ চোনাকি এই পোকাটা এখানে শো করবে তো এটা ইউজ করে আমরা স্টাইল দেব কিভাবে স্টাইল ফায়ারবাক ইউজ করে স্টাইল দিতে হয় এই জিনিসটা আমরা আপনাদেরকে এখন দেখাবো তো ফায়ারবাকে ক্লিক করলাম সিলেক্ট করলাম এই যে এস2 এটা সিলেক্ট করার পর আমাদের এখানে এস2 চলে আসছে ওকে ফাইন এখন আমরা এখানে স্টাইল দেব দেখুন কিভাবে করি ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ দিলাম सपोज 20 পিক্সেল দিলাম ছোট হয়ে গেল আরো বড় করে দিই বড় হয়ে গেল सपोज 50 পিক্সেল দিলাম বেশ বড় 40 পিক্সেল দিলাম 40 পিক্সেল তো টেক্সট অ্যালাইন টেক্সট এ অ্যালাইজিন অ্যালাইন সেন্টার সেন্টার করে নিলাম এটাকে যদি আমি নিচে নামাতে চাই তো এখন আমরা জাস্ট প্যাডিং ইউজ করব এটা প্যাডিং দিলে নিচে নেমে যাবে প্যাডিং টপ টপ পিক্সেল পেয়ারিং सपोज আমি 50 পিক্সেল দিলাম এই যে অনেক নিচে নেমে গেল আমি এটাকে আরো একটু কমিয়ে দিলাম হুম 30 পিক্সেল করে দিলাম सपोज মাঝে মাঝে চলে আসলো তো করে দেওয়ার পর এই যে এখন আমি এটা সিলেক্ট করব অর্থাৎ কার্সরটা রেখে রাইট বাটন ক্লিক করে কপি রোল ডিক্লারেশন এটাতে কপি করব আবার খেয়াল করুন রাইট বাটন ক্লিক করলাম কপি রোল ডিক্লারেশন 
तो कॉपी करार पड़े ए जे पूरो सीएसएस अपना क्लास्टर शो हो पूरो स्टाइल टे हम राज्य को लो दिए थे ये गुलो कॉपी होए जावे जबकि हम राज्य तो कॉपी रोल डिक्लेरेशन करो आज दिक कॉपी स्टाइल डिक्लेरेशन करिए फ़ॉन्ट साइज़ पैडिंग टेक्टल ये गुलो शो दो मात्रो कॉपी होए तो हम राज्य कॉपी रोल डिक्लेरेशन চলে আসলো ওকে ফাইন তো এখন যদি আমরা বাউট ব্রাউজারটা রিফ্রেশ করি দেখবেন যে আগের মতই রয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা যে স্টাইল দিয়েছিলাম সেই স্টাইলটি কি সে পেয়ে গেল তো আমরা হেডার সেকশনটা করলাম তো এখন আমরা নেভিগেশন সেকশনটা ঠিক একই ভাবে করব আইটা নিয়ে নেই আইটা কথা सपोज 30 পিক্সেল 30 এর মতো হবে 30 পিক্সেলের মতো হাইট হবে তো ওকে ফাইন নেভিগেশন সেকশন নেভিগেশনে আমরা গেলাম ম্যাপ সেকশনে আমরা হাইট দিলাম কত 30 পিক্সেল যেটা আমরা ম্যাপে আসছি তো আমরা হাইটটা দিলাম তো হাইট দেওয়ার পর এখানে দেখুন যে এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সে পিক্সি দিয়ে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা কপি করে নিলাম কন্ট্রোল অল্ট আর সি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা তো লিখলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা একটা হ্যাশ চিহ্ন দিয়ে কালারটা আমরা দিয়ে দিলাম এখানে আমরা এখানে কি করলাম সেভ করলাম ওকে ফাইন এখন আমরা আমাদের সাইডে যাই চলে আসলো কোন কালারটা চলে আসলো এই কালারটা চলে আসলো এখানে নেভিগেশন এটা আবার কি অনেক বড় এবং সাদা আর আমাদেরটা কালো আচ্ছা ওকে সমস্যা নাই এখন এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি মেনু সেট করব তো আপাতত থাক এরকমই তারপর যদি আমরা এরকম করতে চাই এটার মতো এটার মধ্যে করে নেই নেভিগেশন এটা नेविगेशन तो तार जोन ने अम्म रहता की कोर्ब पेडिंग देवो पेडिंग लेफ्ट सपोज दिलाम पंचाश पिक्सेल फ़ॉन्ट साइज सपोज दिलाम अम्म रहता त्रिश पिक्सेल ये तो बड़ा कोरी दिलाम ओके त्रिश पिक्सेल ओ ना सॉरी तो এখানে প্যাডিং দেওয়ার কারণে সে এই যে আমাদের যে ডিফল্ট অর্থাৎ আমরা যে 960 পিক্সেল দিয়েছি সেখান থেকে কিন্তু সে প্যাডিংটা নিচ্ছে অর্থাৎ প্যাডিংটা বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ 960 পিক্সেলের সাথে কিন্তু প্যাডিংটা যোগ হচ্ছে সুতরাং আমাদেরকে এখানে অন্য একটা স্টাইল দিতে হবে তো সেটা কিভাবে দেব আসুন দেখি তো খেয়াল করুন এখানে আমরা সরাসরি ডিপটাকে আমরা প্যাডিং দিচ্ছি एक्चुअली এটাকে যদি আমরা একটা পি ট্যাগ এর মধ্যে নিয়ে নেই অর্থাৎ আরেকটা ট্যাগ এর মধ্যে নিয়ে নেই তাহলে আমরা প্যাডিংটা দেব আর সুন্দর করে প্যাডিংটা খুব ইজিলি আমরা কাজ করাতে পারবো আর তা না হলে আমাদেরকে এখানে আবার হাইটটা কমিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ এখানে যেহেতু 960 পিক্সেল আমরা দিয়ে রেখেছি অলরেডি এই যে এখানে টেমপ্লেটটাতে এটা কমিয়ে দিতে হবে তো তার জন্য আমরা যেটা করব ন্যাপ সেকশন ন্যাপ সেকশন পি ন্যাপ সেকশন পি এর মধ্যে আমরা এই যে গুলো দিয়ে নিলাম ওকে ফাইন তো এবার দেখুন কি চলে আসছে তো এখানে আবার উপরে নিচেও প্যাডিং আছে তো আমরা কি করব এখানে একটু কমে দিই सपोज 20 পিক্সেল তো আরো সুন্দরভাবে যদি ইউজার ফ্রেন্ডলি অর্থাৎ ফ্রেন্ডলি ডিজাইন করতে চাই তো আমরা ফায়ারব্যাক ইউজ করে ইউজ করে করে তো সিলেক্ট করে নেই তো আমরা 20 পিক্সেল দিয়েছিলাম আমরা কালার দিলাম কি সাদা এফ 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 ওকে তারপর উপরে প্যাডিং দেই প্যাডিং টপ প্যাডিং টপ सपोज দিলাম 5 পিক্সেল সুন্দর নেমে গেল ওকে তারপরে আমরা ফন্ট ওয়েট দিলাম বোল্ড আমাদেরটার মতো কি ছবিটার মতো হয়ে গেল ওকে তখন আবার আমরা এটা কপি করলাম কপি রোল ডিক্লারেশন 12 নাম্বার লাইনে আমরা এই যে 12 নাম্বার 12 নাম্বার লাইনে এসে কি পেস্ট করে দিলাম ওকে রিলোড দেই কি আমরা নেভিগেশন সেকশনটা আমরা করতে পেরেছি তারপরে হলো যে আমাদের এই সেকশনটা এই টোটাল এই সেকশনটা তো এটা সেকশনটা হলো যে আমরা দিয়েছিলাম কি কন্টেন্ট সেকশন তো কন্টেন্ট সেকশন তো অলরেডি 20 মিনিটের মতো টিউটোরিয়াল হয়ে গেল তো আমরা কন্টেন্ট সেকশনটা আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখব